36esima edizione del Palio delle Botti, città storica anche del vino, città storica anche dei giochi storici. Chi vincerà il drappo? È eh, una bella domanda. L'accanimento è tantissimo, l'adrenalina già è alle stelle. Io come presidente del Palio delle Botti mi auguro che venga veramente la contrada più compatta, la contrada più, più agonistica. Eh, perché partecipare al Palio delle Botti è difficile. Ha bisogno di ragazzi che hanno robustezza fisica, capacità tecniche, ehm, insomma una un, uno sport in dove ci si, si richiede una preparazione un po' a 360 gradi. Soprattutto eh, la contrada che vincerà dimostrerà che spingere la botte eh, è, è come essere un grande giocatore di calcio, ci vuole, ci vuole veramente essere professionista nel saper spingere la botte. Questa, questa edizione servirà anche come allenamento per i prossimi campionati nazionali? Ancora per quest'anno abbiamo eh, diciamo praticamente deciso di non partecipare al nazionale, eh, però certamente è eh, comunque una preparazione a quello che sarà la nostra presenza futura al circuito nazionale, anche perché siamo stati presenti e abbiamo vinto tantissime edizioni. A noi ci piace di fare, allora noi scegliamo la contrada della Montagnola perché ci ricorda un po' Bologna, lei Presidente? Ma guarda, io essendo presidente devo stare un pochettino al di sopra di tutte, di tutte le contrade. Però, ripeto ancora, le contrade oggi hanno tutte quante bravissimi ragazzi, molto preparati, agonisticamente molto forti. Io dico solo vinca il migliore, chiaramente eh, con il cuore magari più verso una contrada o verso un'altra, però che vinca il migliore. Però noi lo sappiamo per chi ti fa, eh, ce l'hanno detto. No, no, no. no.